。对于这种新型细菌，它的危害程度到底有多大，我们一无所知，避免感染。明白了。就地消毒。
制攻击。西泽长官，敌人已经跑掉了，快快的搜查！长官，当务之急是要保护石井医生的安全。刚才他就差点失去了性命，你不能再鲁莽行动了。班干，谁让你这样跟我说话？对不起，李玲，西军的样本哪里去了？被那帮家伙抢走了。就是这样来保护石井军的吗？石井医生是坐在您的车里。长官，我们还是先回司令部再做打算吧。长官，先让石井医生上车吧。敌人动了，看来石井医生到了，准备，准备行动。
是排查吗？推得你们想得出来？是你说下。行动！行动！他们过来了，准备行动，明白吗？偶像，偶像，大大的
都是我的错，是因为我才导致这次任务的失败。我不知道他们现在怎么样了。他们会没事的。怎么陪你一起去吗？你怕什么？嗯，啥？我也去。明晚行动。站住！通行证。看不清，明天再来吧。请多关照。英雄，请。哎，他没问题吗？巴嘎，这才是真正的大日本帝国军人，我们应该向他致敬。嗯，有道理。
快点！快点！过来，进去。永远效忠大日本天皇陛下！永远效忠大日本天皇陛下！我愿意为大日本天皇陛下献出我的一切，包括我的生命。我愿意为大日本天皇陛下献出我的一切，包括我的生命。大日本帝国的英雄，我是这里的执行官。由于西军武器的重要性和封闭性。你必须像所有送餐的敢死队员一样剖腹自杀。嗨，你的死是光荣的，祖国会记住你，你的名字会载入大日本帝国的历史。这些，我想你来的时候，你的长官应该告诉你的吧？他说什么？嗨。喝杯家乡的清酒，准备上路。嘿，嗯，よし。
，这个马路大地啊，体质很好。我的，要做活体实验。啊，哟西。但从后面打进去，从这里穿出来，但是不要伤及心脏。弟弟，明白？嗨，别走，走。嗯，哎，八个，求姑娘保佑。出什么事了吧？没事的，六公子机灵的很。啥意思啊？哦，马哥，陈文，八竿子打不出个屁来，陈文有什么用？行了。哎，哎，你看，那楼漂亮吗？当然漂亮了。窗户是英式的，你看它雕栏，漂亮有个屁用啊！要是没有那根承重的主梁，什么雕栏门窗都是垃圾。你是怎么知道的？哎，刘向林只说了一句真理。什么意思啊？兰妹是学建筑学的，她说的没错。我，放开，放开。有情况，是刘公子。他怎么一个人出来了？拐子呢？我去看看。哎，先别动。伸起手来。哎呦，怎么样？吓着了吧？吓着了吧？哎，马振奎呢？他没出来啊。快点！里面大概基本上就是这种情况。地下有几层？我不知道，我没下去。等老蔫出来就知道了。我还指望他保护我呢。行行行行行，放开！行了，蓝凤凰，放手。拐子马应该没事的
行，我去看看。蓝凤儿，再等等，还等什么呀？哎，刚才打我那位长官是谁呀、啊？没看清楚，好像是个高个。是我。哎哎根据刘公子的描述，可以判定，这栋大楼的下面，应该就是鬼子的细菌工厂。敌人的兵力部署都在地下，地面上的防守应该比较薄弱。这样，阿梅，嗯，你从二楼进入，蓝凤凰，你和我从一楼抢攻，先拿下地面以上的部分，再找机会摸到地下。九醉红。刘公子，你们两个立即返回驻地和联络站联系。不管成功与否，你们都要把这个情报交给上级。领导，让我也进去吧。这是命令。行动。拐子，一定是拐子。你看他那个姿势，绝对是他。我去看看，哎哎，蓝凤凰，他能应付。没错，就是拐子，身手还是那么帅。拐子干嘛？你背我？怎么才出来啊？任奎要是有什么事，我第一个弄死你。谁知道里边情况那么复杂呀？拐子干嘛？你背我，怎么才出来啊？查清楚了，地下一共分三层，最下面一层是小鬼子的细菌工厂。可是通往下面的道路非常狭窄，小鬼子有重兵把守，根本进不去。啊，我明白了。这是鬼子放的烟雾弹，上面看起来什么事儿都没有，是一个普通的大楼，但是下面煞有玄机啊！废话，石井新一就在里边。关键是，我们怎么才能进入地下，然后把他们全杀光了再出来？不用进去了。蓝凤凰，你不是说大楼里有一根承重主梁吗？好像是两根，到底几根？两根，最多三根。炸楼。炸楼。对。炸楼。我明白了，领导的意思是啊，实施定向爆破，把楼上那一层炸掉，鬼子出于国际影响关系，肯定不会实施营救，把他们活活的埋在里边。哎，有一道菜叫什么？叫花鸡是吧？挺像的。更重要的是，防止细菌的扩散。所以蓝凤凰，你必须掌握好药量，只允许把楼上的部分炸掉，不能影响到楼下。只要找到主梁，应该没有什么问题。嗯，好。拐子马，蓝凤凰，我们三个从一楼进攻。嗯。阿梅，嗯，你带着炸药从二楼进入。藏好炸药以后，里应外合，先解决掉楼上的鬼子，然后再实施爆破计划。刘公子，嗯，你带路。我我就不进去了吧？这这拐子，他他都都。哦，我去我去。呃，那我呢？你赶回驻地待命。要不执行命令。是。阿梅，蓝凤凰，你们两个一起回去取炸药，速去速回。好。别掉了。有戏！你们有几个？有戏！有戏！有戏！嘿嘿，有戏！
よしよしよっしゃい其他两个人跟我走。
报告，进来。接管。嗯、哦哦，就就是他。做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，做一个有品质的男人，他们一共有六个人。这个，教官，我们要不要全程通缉他们？不，他们已经离开广州了。我错了，他们正在离开广州。那我们三个月后的行动，要不要争取一下？香港，哼，会有机会的。你把这个交给叶天那个笨蛋，让他转交给西子，免得他冤死在香港。别别别啊！我我我招还不行吗？我我全招了。Yes. 马先生，时间差不多了，再等会儿吧。对呀，不好了，马先生的随从被捕了。什么？
瞎呀！连我张乔松你都敢撞，你不知道我爹是香港茶叶大亨张思义啊！乔松，哎呀，乔松。你醒醒啊！你还没告诉我你叫什么呢？给我两张你的名片呢、啊！醒醒啊！喂你掏出什么东西，站在这里，都是无济于事。嗨发现马远山，不要只要盯住张思义，不怕他马远山不露面。那我们来码头干什么？不是多此一举吗？大哥，你是诸事会社的人，想要瞧我们吗？哦，属下明白。马先生，这位就是我刚才跟您提到的我们的领导女中豪杰。马先生您好，你好你好，这次啊真够你们辛苦的。嗨，都是为了抗日。对了，马先生，您准备什么时候去张思义家？当然，越快越好啊。今天我在码头碰到了广州特高课的人。哦，他们跟的还挺紧的呢。跟屁虫啊？跟屁啊？您别误会，我的意思是……刘公子，你去给马先生准备一下午饭。吃完午饭以后，我们就去张家。好，来，您请坐。好，啊，那我们就谈一下这个咱们的抗日计划。好，我们一定会配合。好，少爷，少爷，你你这是怎么了？没事，一点小意外。多亏了这位九姑娘相救。哎，对，我爹呢？哦，老爷在里面呢，你们先进去吧。嗯，九姑娘，走
找谁？我找我张思义。您是？病人马远山。好，真不巧，我家老爷今天不在家。哦，不在家，那他没说什么时候能回来吗？这个还真不好说。这样，先生，您留个地址，等我家老爷回来了，我再去请您。啊，我住在丽晶酒店三二二房间。好，先生，我知道了。这样吧。您回去等我的消息吧。那我告辞了。好的，先生，您慢走。好。张思义的管家是我们的人。嗯，亚西，中国人大大的狡猾。我要你派五百个武士，我要血洗丽晶酒店。这个恐怕不行吧？这是香港。香港，早晚是我们大日本帝国的领土。至少现在还不是，我们最好不要。张思义的管家说，马远山身边只有一个管家和一个司机。马远山是中国的高官，不可能身边只有两个随从。我刚才是想试一试你的胆量，结果你让我很失望。长官，我可以给你派五个，会社最优秀的武士。你的武士。还是留着和你做生意吧。哼！你怎么才回来？人家一直在那边等你们嘛。站在情况现在怎么样？江苏人呢也特别好，说正经事儿。这个张家呢倒是没什么情况。我刚去的时候见了张思义，不过我总觉得他心神不安的。我们的行踪可能已经暴露了，今天晚上也许会有危险。部署计划。就咱们几个人，马远山，只有一个司机和一个随从，我们的人足够了，情报准确吗？上八点，张乔松来接我去他家。你说我穿什么颜色的衣服好呢？明天有任务。知道有任务。那行了，我去上厕所，你盯着。
然是这个司机是一份生化武器的报告，这是商人需要的吗？你要当汉奸？我这辈子都不理你了，下辈子也不理。你糊涂。是。如果落到日本人的手里，后果不堪设想。我恨你。死丫头，拜完了吗？坐坐坐，臭丫头，你这个臭丫头！哎呀，这么多年，要是没有你陪着我呀，哈哈，嗯。这样吧，干爹，给你讲个故事吧，好吗？嗯。哎，二十年前呐，有一个青年人，家里比较富裕。他就到德国去留学去了。啊，那个时候这个年轻人聪明，家里又有钱，爱打抱不平，还有一身好功夫。所以呢，学校的老师就特别喜欢他。同学们也特别崇拜他，还招来了不少女孩子。哎呦！正因为这样，后来德国的情报局就看上。
上他了，把他召为特工。知道什么叫特工吗？成立了一个情报部门的飞鹰特遣队，专门去执行一些常人不可能呃完成的一些事儿。哎，就像你们现在这样。<笑>后来有一次在日本，去执行一次任务，情报上出了差错了。你猜怎么着？这些特遣队的年轻人全给抓起来了，咣当。给关进了日本人的监狱。哎，你可不知道啊！好家伙，严刑拷打，灌辣椒水儿，那最瘦的呀。可是呢，这帮年轻人因为脑子里这个有个主心骨，谁都没叛变。日本人没办法呀。只好把这些年轻人都给释放了，大富大贵吧？刚释放，他们的上级呀、啊，就派了一个杀手。哎，你可明白啊？可不是前来营救这些人的，他们呢是来灭口的。这些人一个个的全都被杀了，不敢想啊！也就是这个年轻人躲过了一劫。你知道这劫怎么躲的吗？就躲到了日本的一个旅馆里头，啊，这个旅馆就是现在路边生先生经营的那个旅馆。千难万险，这个年轻人好不容易回家了，还没到家呢，那个杀手又到，一家子三十七口啊！叫他给杀，没有办法，他只好跑到了香港，躲起来了。那个年轻人，就是你自己吧？后来，这个年轻人在香港，就想着怎么能报仇啊！天天用酒来麻醉自己小破孩儿，知道吗？<笑>就这个小破孩儿吧，长得还挺好看，还挺聪明，<笑>天天陪着我，给我作伴儿。他也是个孤儿。<笑>从那以后啊，我才觉得这生活有点意思了，我才有点乐趣。我就教他点本事吧，我就开始教他偷盗的技术。可是呢，这弄刀弄枪学武艺，我不想教他，我不
想让他走我这条老路，可是我怎么着我也没想到，哎，<笑>我们走的不一样。你是为了你自己风光，加入了什么飞鹰，为德国人做事；我是为了自己的同胞、自己的民族做事。也许你是对的，我就是对的，我不像你。为了你昔日的恩人，出卖了自己的民族，你知道吗？你昔日的恩人，今天是拿着屠刀杀害你千万同胞的刽子手。死丫头，是非恩怨，咱们先不说。民族的大义，咱们也先抛开。这样吧，我问你句话。如果我哪天死了，你能到坟上给我烧张纸，祭奠我一下吗？我不会为汉奸烧纸。好，我明白了。我不是那个意思，赵老头，你给我出来！我真的不是那个意思
者们无冤无仇，为什么要赶尽杀绝呢？刘备先生，啊，您等着，您受惊了。送卢鞭先生回朱氏会社。是是，多谢。走。小美呢？散会，散会吧。哎呀，怎么这么沉呢？刀儿，刀儿，快过来看看。刀儿，干我屁事儿！奶奶的，咱俩谁是老板啊？一天不骂你，就跟我玩爷们儿，还不赶快过来！快点儿，你来看看，这是什么庙？这难呐！什么意思？啊？我研究研究。那你赶快研究，我还有事，我先走了。那么帅。那些人的底细，这么大的事情，我们竟然不知道。路边老弟，嗯、干嘛发这么大的火啊？啊，雷兄。果然身手了得，连我的守卫都没有察觉你的到来，真是惭愧啊！这些年我是歪门邪道走惯了，你们还有脸站在这里吗？哎，既然他们都是生意人嘛，不要怪他们。雷兄。有什么话，当面说吧。好。既然他们都是商人，那我今天来，咱们就是谈生意。雷兄做事果然是有原则，我还以为我就此。
丢了这个东西呢？既然这个东西对路边先生这么重要，我怎么可能给他丢了呢？既然这样，我也不瞒雷兄了。这个箱子里面装的是。机密资料。嗯，其实这个早就知道，那咱们一块儿就好好谈谈吧。你们下去吧。哎，既然是生意人嘛，咱们就一块儿谈谈啊，请吧。雷兄，他们几个不必了吧？哎。边先生，你干嘛这么吝啬呀？既然是生意人，让你的手下都开开眼界嘛！哎，这样吧，哎呀，我有几个问题想问问路边先生，然后就物归原主。好，雷兄，果然爽快，请问。承认在为日本军方做事，对吗？大和民族和中国人不同的地方就是军民不分。嗯，好一个大和民族！可惜啊，我不是你们大和民族，但你是大和民族的朋友，好朋友。<笑>你记得我曾经跟你说过吗？我遇到过一个贵人，今天袭击你们的人当中，就有我那个贵人。哦，是吗？那太好了。看在雷兄的面子上，我不会伤害他，他会很好的活着。我也希望。他能够成为我们日本人的朋友，成为你们日本人的朋友，嘿，难啊！他们都是些有骨气的中国人，不像我这个窝囊老头子。雷兄，请放心，即便不是朋友，只要不是敌人，我鲁边生。会好好的对待他。嗯，好好好，那就谢谢了。那我就告辞了。雷兄，请稍等。我想，请雷兄和我一起看看这个机密文件。路边先生还是不相信我呀。好，我就陪着你一起看看
跟我来吧。走。我苦苦研究了三个小时，我研究，我失败，我再研究，我再失败，我还……哎呀，行了，别废话了，怎么解决的？赶紧说。中毒者四个小时后会自动清醒。你真是的，哪那么多废话呀？早说呀！酒醉后，你干爹他，我已经知道了。是为了民族大义而战，臭老头给你道歉，臭老头太自私了。不开枪，不开枪，不开枪，我走了。我知道你们为了完成任务，随时可以杀掉我。那个用狙击枪的丫头，应该是你们的头头吧？替我说声对不起。他有几次机会杀我，却没有动手，他肯定被上级骂了。哎，我这辈子第一次坏了规矩。就是偷看了这份资料，说实话我看不懂，但是听死丫头说的那么邪乎，我就好奇，所以啊，我就照着瞎画了一通，交给了路边生。凑巧，路边生也看不懂，<笑>这就糊弄过去了。哎，都怪我昨天晚上没和你们头头说明白，你们才会去截一个假资料。死丫头。你别怪臭老头迷昏你，因为那个时候啊，你的四周都是危险，我不动手，你就会死得更惨了。我这次去路边生那里，恐怕是回不来了。你们袭击了路边生，身份暴露了，日本人肯定不会放过你们的。为了让死丫头能好好的活在香港，臭老头只得舍身取义，牺牲自我了。你们要的东西，我就放在你怀里了。死丫头，好好的，别忘了给干爹上坟。我家向林呢？啊！啊！疼！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
就被停职了。我终于见着你了。我现在记账，好使不？当然好使，当然好使。行行行行行，这才叫热血青春。淡定，淡定。进来。恭喜你，北辰太郎君，你的调任申请得到批准
，你可以随时到广州赴任了。哈利卡多，古德伊姆斯，我知道你对你弟弟的事耿耿于怀，不过千万记住，一切行动要以大日本皇军的利益为重，绝对不可以有任何杂念。请将军阁下放心，你去广州的路上要执行一个重要的任务。嗨，我们的化学专家石井信一培养出了一种新型细菌。这一次，你将与他同行，把细菌的样本带到广州的工厂，投入细菌武器的生产。你务必保护好它的安全，更重要的是细菌样本的安全。嗨。军在东北建立了一个细菌武器实验基地，细菌学专家石井信一培养出了一种新型的细菌，准备把它带到广州一个地下工厂，投入细菌武器的生产。这种武器一旦出现，肯定会影响到整个华南地区的战局。明白了，政委。对于这种新型细菌，它的危害程度到底多大，我们一无所知。所以你们必须加倍小心，避免感染。这位，您放心吧，我们一定会拿下石井新一，把细菌带回来的。哦，不必了，就地销毁。西泽长官辛苦了，你领，石井医生领。上车，慢着。对不起，西泽长官，我想，石井医生坐卡车是最安全的。走。
就是北辰太郎教官。<笑>你是我的偶像，在日本我就听过你的名字，一路上辛苦了，请你说下。巴格亚鲁，快快点，辛苦了。下面我们该怎么办？刹车跟上，进入一级站。是为了你将来不受罪，能懂吗？嗯。嗯，忍着点啊，听话。疼。好乖啊，不疼，听话啊。嗯。死丫头，真乖。九妹，先回去吧，这里凉。我没事，你们先回去吧，我一个人静一下。九姐，别哭了，回去吧，不值得。你干爹，现在为日本人做事。嗯，我的意思是，日本人他……闭嘴。马振奎，你说我？我帮的那个日本人，他只是一个普通的日本商人。一个日本商人，德川株式会社，路边生，路边生。雷兄还是那么爽快，路边生，佩服。<笑>老了，不提当年喽。<笑>哎呀，雷兄，今后有何打算？哎呦，<笑>有何打算？<笑>你呀、啊，真把我给问住了。啊！自从当年咱兄弟两个人分手以后啊，我就想啊
怎么办？啊？就在我最失意的时候啊，我遇到了一个贵人。贵人？对，贵人。算了，算了，不提这些了。喝酒，喝酒。<笑>谢谢。山守信用啊！我告诉你，直到现在，这个袋袋里是什么？放心，这个袋袋里是什么东西？我不知道，我不知道。雷<笑>兄，见外了。只要你想看，随时打开。这里面，只不过是那个英国人骗取的房契、地照之类的东西。哦，算了算了，害得我差一点万劫不保。喝酒，来，喝酒，喝酒，喝酒。不服老不行啊！哎，年纪大了，喝点酒就头晕。哎呀，那我就先告辞了。雷兄
，如果不嫌弃的话，就在这里住一夜。呃，不了不了，我还约了几个老朋友，啊，再不回去，他们该着急了。哦，那我就不留雷兄了。老弟呀、啊。<笑>那，啊，<笑>我就告辞了。啊，走，我送送雷兄。哎，哎，啊，雷兄，好了，一路走好。你，你回回去吧，啊，哎，回去吧，告辞了。走再见。都出来吧。休息一下，明天跟我去广州。就停在这里吧。丫头怎么没来啊？切，九岁红有你这样的干爹，真臊得慌。看来这个死丫头是真生我的气了吧？啊、少废话，东西交出来，否则你就别想活着离开。是吗？假小子，你口气可真不小啊！我拳头还不小呢。呀！嘿。嗯啊前辈，我们不想和你为难，只要你交出手里的档案袋。
，你们要的那个东西啊，我已经给人家了，拿不出来了。你找打！哼，我已经老了，打不动了，啊！你们要的那个东西，在德川株式会社，啊，去那儿拿吧，啊，哎，嗨，你开枪不开枪？不开枪，我走了，我真走了。嗯。你干嘛不开枪？你就他这么跑了？跑就跑吧，东西已经不在他那儿了。梅子姐呢？怎么样？资料在陆冰生手里，他明天可能要去广州交货。可能？嗯，我也不明白他们在说什么，只听到“广州”两个字。马上回去。我去找九思红。不用了，让他缓一缓。关老爷，我看见他只是一时糊涂，求求你保佑他平平安安的。我天天来给你上香，求求你了，一定要保佑他平平安安的。死丫头。咱们准备一下吧。欢迎我们的大功臣刘向林，刘公子凯旋归来。啊！不要不要不要不要停啊！哎，这个小鬼是怎么回事嘛？行了吧你，气管没给你掐断，算你走运了。刘湘林，你过来过来，你陪我研究研究这个细菌。我说你这个人怎么这么没有荣誉感呢？哎，我说你们什么意思啊？你们就这么对待英雄啊？哎，我就不信了，过来，过来，疼疼疼疼疼疼疼！东西你拿回来的，打开它。你没事吧，妹子？这是细菌，会传染的。尚轩老师没教过你啊！别动我发型！我就动了，怎么着吧？有话说话！别废话！你打开它，东西你拿回来的，你不打开怎么证明真的假的？你什么意思啊？你这分明是在怀疑我的实力啊！我告诉你啊，这可是我拼了命在市井那儿抢回来的。那你打开证明啊！你来，我不打，你拿回来的凭什么让我打呀？我我没有工具啊！你别动手！我就敢。石井医生怎么样了？泰迪，休息了。西泽君，在广州，我们的防区。你竟然让敌人如此猖狂！开始，长官，我，我跟你正式的介绍一下，这位就是总部派来的北辰太郎教官
，也是你的前任北辰次郎的哥哥，请多多指教。这次多亏了北辰太郎在，要不然你就犯下了不可饶恕的罪过。嗨，他将会成为你的助手，我希望你们能够精诚合作，效忠大日本天皇陛下。嗨嗨。北辰太郎教官在日本军部，可是很出名的角色。长官，我的部下的，不全人手，希望长官重新考虑北辰太郎教官的去处。嗯，北辰太郎教官的军衔和你是平级，但是为了大日本天皇，他甘愿做你的助手，你还有什么推脱的？我的部下是大日本皇军的战斗精英，你的一名老师。谢谢西泽长官的夸奖。确切的说，我是一名教官。有什么不一样的？嗯、我可以协助西泽长官。来管好你的经营，比如说，叶天君，你的什么意思？够了，西德君，请你执行命令。嗨，一会儿你带北辰太郎教官去熟悉一下。君，这个西泽君脾气有点暴躁。次郎受伤之后，上级就派他接替了次郎的职务。人很不错，我希望你们能够合作愉快，请将军阁下放心。另外，关于石井医生的保卫，我有些想法。哦，请说。就算遇到病，有理说不清。领导，这事儿你得说句话吧。这蓝凤凰同志的言行，严重的打击了我个人的自信心，啊不，是严重的伤害了一颗勇敢的心。蓝凤凰说的对，虽然这个箱子在这里，可是我们并不知道这里面的东西是真是假，我们也不能判断。这，我说领导，就算这个箱子里的东西是真的，那我们的任务也只完成了一半。下一步的任务，就是要刺杀石井新一。这，这怎么就成了就算了？杀了石井新一，我们才知道这个箱子里的东西是真是假。那我，那我申请个人完成刺杀任务，以证我的清白。真的？假的。我的意思是……行了行了行了，大家都过来一下，蓝凤凰。你把宪兵部的地形图拿来。哎，别！你们这是卸磨杀驴啊！这是。你比驴差远了。好了，刘公子过来吧，过来一起研究研究。领导就是领导，慧眼识英雄。领导越来越帅了。那里是兵营，士兵非常强壮，一点也不像中国人瘦瘦巴巴的。那里是危安所，那里的姑娘，哇，身材简直是太完美了。看，前面就是食堂，那里的伙食非常棒，非常好。不过很难吃到家乡的寿司，很想念家乡啊。叶天君，你知道陆军医院怎么走吗？哦，知道。
，啊，家乡的寿司，那我想去看一看上一任的张馆北辰次郎。这个很简单，我给你叫一辆车。叶天君，你有时间吗？陪我走一走。我第一次来广州，想熟悉一下这里。这个，西泽长官让我看好市井一生。再说。那边的食堂也快开饭了。等一下，我会请你去吃正宗的寿司。正宗的寿司？啊，这个不是问题，请。正宗的寿司。拐子马，南凤凰，你们两个在外围的这个地方负责接应。嗯。阿梅，你在这里等待命令。我呢？你就等着给哥哥庆功吧。刘公子，你和我进入宪兵部的内部，寻找刺杀的机会。万一刺杀失败，或者与鬼子交上火，等我信号，拐子马、蓝凤凰负责外围佯攻，制造声势。阿梅，你从这个地方潜入，负责在这里接应。嗯。准备一下，大家一个小时以后出发。好。失礼了，请你原谅我。你可以回去了。阿里嘎多，我在伊姆斯。不是请我吃寿司吗？咱这可是直接查定鬼子心脏啊！你少废话，只要记住我教你的日语就行了。嘿，等等，出示一下你们的证件。告诉好，我打心脏就。来。啊。嗯。两个人的证件有问题。石井医生，你没有更换证件吗？哦，高尔哈，我打心脏去。该死！长官，我是陆军医院的警秀医生。这位石井医生是我的朋友，也是大日本帝国的功臣。你们就是这么对待他的？哦，是这样的。我们宪兵部为了石井医生的安全，特别更换了证件。可能石井医生还没来得及换吧，实在对不起，请稍等。报告，这位是我们请来的客人。抱歉，长官，请。报告。请石井医生多多原谅。这也是为了您的安全着想。哟西，本辰太郎教官和西泽长官特意吩咐过，啊哟，一定要严加排查。
进入宪兵队的所有人员啊，还有，绝不能让石井医生走出半步。哟西。怎么出去的，石井医生？难道在广州连自由都没有吗？哦不，您误会了。我的意思是说，呃，呃呃，那个石井医生，呃，我看你非常有必要向你的上级领导请示一下，说你在这里遭到了不公平的待遇。请你记住，这个人的脸。啊不，两位。真的误会了，呃，我的意思是，如果，呃，如果，你听，最好把话说清楚。啊，这里是中国，我们来这里是实现大东亚共荣，但是，在之前，必须学会入乡随俗。你听，明白？嗨，明白。我的意思是说。如果你们两个是偷偷的，呃，偷偷地跑出去，我可以把你们两个偷偷带回来，以免被长官发现，责备你们。走，我知道一条路，可以绕过长官的办公室。刚刚绕开了西泽君的办公室，应该没问题了。前面左拐上楼第一个房间就是你们的。哟西，你良心大大的好，嗨，以后升官发财大大的。谢谢石井医生的夸奖，我会继续努力的。嗯，只可惜。八嘎。石井君，我的说过，没有我的命令，绝对不允许私自的外出。你听，明白？呃，我我，呃，呃，这个什么人？啊啊、呃！报告长官，这位是石井医生的朋友。都知道石井君喜欢妓女。叶天君，你听，过来。好。哎呦我的妈呀，吓死我了！他说什么？说你长得帅。我露馅了。我忘记是哪个房间了。哎，长官，嗯，刚好那些闹钟在。你去找下东西。好。我早就说过了，我拿
到的就是真的，非得脱裤子放屁。闭嘴。陈太郎教官的命令，埋伏在这里捉拿刺客。你们是干什么的？八嘎，我们为什么不知道这件事情？李建军，他们就是刺客。我信任你，我的安全就交给你了。正解。
前射击。陈太郎的做法是经过我的同意的，悄悄的转移石井一生，然后射下圈套。这一切都是瞒着我的。这个，长官，如果你不信任西泽明也的话，我可以退出。西泽君，这是一场误会。误会，在这里没有北辰太郎教官，只有西泽明也长官。下级做事不向上级汇报，出了事情，这叫误会吗？放弃宪兵部内的刺杀，把目标转向石井信一去往地下工厂的路上。领导。我有两个问题，说。第一，我们根本不知道地下工厂的位置。第二，细菌样本我们已经到手了。石井还有必要去地下工厂吗？他去那儿干什么呢？其他人还有什么问题吗？就当我白说。这里呢是宪兵司令部，从宪兵部出来，一直到东山大道口才会有分路，一条是去往城外的，还有一条是去往市里的。不管西军工厂在哪里，我们只要在东山大道的路口设伏，就一定会有机会下手。西泽长官，要不是阴差阳错，我们已经成功的擒获刺客了，这就是你瞒着我的后果。你的行动部署也没有告知我，难道上级的决定要向下级汇报吗？张冠做事确实不用向下级汇报。嗯，好了好了，我们都是大日本帝国的军人，一定要团结，团结。长官，我请问，这次的任务由谁来负责？北辰太郎教官，在级别上，你还是西泽军的部下。嗨，报告长官，我建议，明天在护送石井医生的路上，设下埋伏。哼！明天的任务是要保证石井军和细菌样本的安全，不是诱敌。请你不要再犯像你弟弟一样愚蠢的错误。长官，如果没有事情的话，我下去部署了。好的，去吧。这个是刘公子用尽全力夺回的细菌样本。错。什么叫用尽全力啊？